president. Representanten Olsen mente at man måtte kunne ha to tanker i hodet samtidig. Den ene er tanken er evaluering, det har vi fått med oss. Problemet er bare at vi leter med lys og lykte og finner den andre tanken. Og det er også litt av det, også et svar til statsråden, som etterlyser, liksom, i, hun synes det er greit at man kritiserer, men hva er det vi kritiserer? Hvorfor gir vi oss ikke tid? Hva er det, liksom, hva er det som ligger her? Og problemet, jeg tror noe av opposisjonens problem er at vi, vi klarer hverken å se eller fornemme at det er konkret initiativ og handlingskraft til å løse de, eller møtekomme de problemene som vi bombarderes med i det offentlige rom. Et stadige pressoppslag, det ene mer grotesk enn det andre. Vi har problemer med å se sammenhengen mellom det og de festtalene som holdes i denne sal, og som har vært holdt i denne sal av denne regjering i fem år. Dette er altså ingen ny debatt. Vi begynte denne femårsperioden med en toårsperiode med ganske heftige debatter, med problemstillingen om kapasitet i barnevernet og private, ikke private aktører. Regjeringens inngang, eller daværende statsråd Bekkemellom, hadde som program og uttrykte meget tydelig her at det private barnevernet skulle fases ut. Det begrepet er senere blitt moderert, og senere har man også hatt, vært mer velvillig i forhold til, til de ideelt, såkalte ideelle institusjonene. Så altså det har skjedd en endring og en utvikling i regjeringens oppfatning rundt dette. Men den gangen advarte opposisjonen regjeringen mot ikke å ta kapasiteten, den totale kapasiteten i barnevernet i bruk, men at man tvert imot trappet ned på ganske viktige aktører, helt sentrale aktører, den gangen gjorde vi det helt klart at i kjølvannet av dette måtte man forvente at, at kapasiteten ville svikte, og at det offentlige ville ha store problemer med å kompensere for det man da faset ut. Um, anbudsreglene ble brukt som, i, han har sagt, i verste mening, uh, med regjeringen trygt i ryggen, kunne Buffetal kjøre et ganske tøft løp i forhold til nettopp det, og hele tiden marginalisere viktige deler av kapasiteten. Dette måtte altså komme, at man måtte møte de problemene som vi nå hele tiden får demonstrert, at er der og er der og er der. Men det er altså den manglende sammenhengen mellom de problemene vi møtes med, og de groteske problemene vi møtes med i, i offentligheten, og de tiltakene som vi altså ikke kan se at regjeringen greier å formulere.